আসসালামু আলাইকুম একত্রিশে মার্চ দু তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তরে হিসাব রক্ষক পদে হয়ে যাওয়া নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধানটি দেখার জন্য আপনাকে স্বাগত রয়েছেন মাই ক্লাসরুমে একশো নম্বরের জন্য এ পরীক্ষায় সময় ছিল নব্বই মিনিট চলুন সমাধানটি শুরু করা যাক প্রথমে ছিল সন্ধি বিচ্ছেদ সন্ধি বিচ্ছেদের প্রথমটি হচ্ছে ষষ্ঠ সস যোগ থ ষষ্ঠ ষড়যন্ত্র এর সন্ধি বিচ্ছেদ হবে ষট যোগ যন্ত্র ষড়যন্ত্র অন্যান্য এর সন্ধি বিচ্ছেদ হবে অন্য যোগ অন্য অন্যান্য একতার প্রকাশ ছিল একতার প্রকাশের প্রথমে ছিল যিনি বক্তৃতে দানে পটু বাগ্মি যে বিষয়ে কোনো বিতর্ক নেই অবিসংবাদী যার উপস্থিত বুদ্ধি আছে প্রত্যুত পণ্যমতি ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি ইতিহাস বেদ্যা তারপরে ছিল বাগধারাগুলির অর্থ লিখতে বলা হচ্ছে এবং সেগুলি দিয়ে বাক্য রচনা দেখুন বাগধারাগুলির অর্থ এক রকম হবে কিন্তু বাক্য রচনা আলাদা আলাদা সুতরাং আমরা আমাদের মতো করে দিচ্ছি আপনারা আপনাদের মতো করে নিশ্চয়ই দিয়েছেন তো দেখুন নিন আমরা অর্থগুলো অন্তত মিলিয়ে নিন আমাদের সাথে যেমন উত্তম মধ্যম এর অর্থ হচ্ছে প্রহার গ্রামবাসী চোরটাকে ধরে উত্তম মধ্যম দিয়ে বিদায় করে দিল গোবর গণেশ এর অর্থ অকর্মণ্য বা কাজের না এরকম বড়লোকের ছেলেদের রোজগার করে খেতে হয় না বলে তারা প্রায় গোবর গণেশ হয়ে থাকে ইছড়ে পাকা এর অর্থ হচ্ছে অকাল পক্ক ছেলেটা এমন ইছড়ে পাকা হয়েছে যে সব কিছুতেই মুর বিয়ানা ফলাতে চায় সাক্ষী গোপাল এর অর্থ হচ্ছে ব্যক্তিত্বহীন নিষ্ক্রিয় দর্শক যারা সাক্ষী গোপাল তাদেরকে দিয়ে কোনো কাজ হয় না এরপর হচ্ছে রেডিও এর বাংলা পরিভাষা কি রেডিওর বাংলা পরিভাষা হচ্ছে বেতার যন্ত্র রেডিওর বাংলা পরিভাষা কি বেতার যন্ত্র আচ্ছা এবার আমরা দেখি ধ্বনি তারপরেরটি রয়েছে ধ্বনির সূক্ষ্মতম মৌলিক অংশ বা এককে কি বলা হয় একে বলা হয় ধ্বনি মূল একে কি বলা হয় ধ্বনি মূল আচ্ছা এবার আমরা দেখি নিচের বাক্যগুলোকে শুদ্ধ করে লিখতে বলা হচ্ছে যেমন তোমার সঙ্গে কিছু গোপন পরামর্শ আছে এটি হবে তোমার সঙ্গে কিছু গোপনীয় পরামর্শ আছে গোপন নয় কারো মাঘ মাস কারো সর্বনাশ এটি হবে কারো পৌষ মাস কারো সর্বনাশ তার কথা প্রমাণ হয়েছে তার কথা প্রমাণিত হয়েছে সকল ছাত্রগণ পাঠে অমনোযোগী এটি হবে সকল ছাত্র পাঠে অমনোযোগী তারপরে ছিল বিপরীত শব্দ বিপরীত শব্দে গৃহী এর বিপরীত হচ্ছে সন্ন্যাসী মুখ্য গৌণ ভূত ভবিষ্যৎ আবির্ভাব তিরোভাব এগুলি ছিল বিপরীত শব্দ তারপরে ছিল ইংরেজি অংশের প্রথমে ছিল কারেক্ট দ্য ফলোইং সেন্টেন্স আই এম আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য লেসন নাও এটির কারেক্ট সেন্টেন্স হবে আই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য লেসন নাও আই স এ গুড ফিল্ম ইস্টারডে এটি হবে আই এনজয়েড এ গুড ফিল্ম ইস্টারডে ইউর হাউস ইজ সিমিলার উইথ মাইন্ড এটি হবে ইউর হাউস ইজ সিমিলার টু মাইন্ড উইথ না টু মাইন্ড শি অ্যাকিউজড দ্য ম্যান ফর স্টিলিং এটি হবে শি অ্যাকিউজড দ্য ম্যান অফ স্টিলিং ফর না এটি হবে অফ স্টিলিং এবারে হচ্ছে আট নাম্বারে ছিল চেঞ্জ দ্য ফলোইং সেন্টেন্স ইন টু প্যাসিভ ভয়েস প্রথমটি হচ্ছে আই নো এ বয় এটি হবে প্যাসিভ ভয়েসে এ বয় ইজ নোন টু মি তারপরেটি হচ্ছে দে লাভড অ্যাট দ্য ওল্ড ম্যান এটি হবে দ্য ওল্ড ম্যান ওয়াজ লাভড অ্যাট বাই দ্যাম আই স হিম রিডিং এ ভেরি ইন্টারেস্টিং নভেল এটি হবে হি ওয়াজ সিন টু রিডিং এ ভেরি ইন্টারেস্টিং নভেল বাই মি তারপরে রয়েছে বাই মি এ টেডি বিয়ার লেট এ টেডি বিয়ার বি বট ফর মি এটি হচ্ছে লেট এ টেডি বিয়ার বি বট ফর মি তারপরে ছিল রাইট দ্য মিনিং অফ দ্য ফলোইং ইডিয়মস দ্য মে কমপ্লিট সেন্টেন্স ইউজিং দ্যাম প্রথমটি হচ্ছে আমরা ইডিয়মসগুলির অর্থ দেখবো এবং এটি দিয়ে বাক্য রচনা তৈরি করব ব্যাগ অ্যান্ড ব্যাগেজ এর হচ্ছে তলপি তলপা সহ সব কিছু মিলিয়ে ব্যাগ অ্যান্ড ব্যাগেজ এটি হবে হি লিভস দ্য ফ্যালেজ ব্যাগ অ্যান্ড ব্যাগেজ বার্নিং কোয়েশ্চেন এটা হচ্ছে আলোচিত বক্তব্য এটি দিয়ে বাক্য রচনা হবে দ্য কোয়েশ্চেন অফ ট্যাক্সেশন হ্যাজ অলওয়েজ বিন এ বার্নিং কোয়েশ্চেন 
for good ortho chiro tore ba permanently he has left the country for good pore ekta hocche jack of all traders er ortho hocche shokol kaj shamanno pare kintu kono kaje bisheshoggo noy eti hole bakorochona jodi kore erokom hoy he fails to understand that a jack of all traders is a masters of none complete the following sentences using the right form of verbs prashno ti hocche five worked quickly lest he dash the train it will be should miss the train part two is would that i dash know the answer to this question it will be could know the answer to this questions part two is the doctor dash die in his chamber before the patient dash come it will be had died the doctor had died or she shall be patient came গণিত অংশের প্রথমে যে অঙ্কটি ছিল সেটা হচ্ছে বার্ষিক শতকরা ছয় টাকা হার চক্রবৃদ্ধি মুনাফায় পঁচিশ হাজার টাকা চার বছরের মুনাফা কত এটি ছিল অঙ্ক আমরা সরাসরি এটি চক্রবৃদ্ধির যে সূত্রটি রয়েছে সেটি ধরে যদি অঙ্কটি আমরা করি তাহলে এরকম হয় যেমন চক্রবৃদ্ধি মুনাফার সূত্র আমরা জানি আই ইজিকাল টু পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর পাওয়ার এন মাইনাস পি এখানে পি মানে হচ্ছে মূলধন এখানে মূলধন হচ্ছে পঁচিশ হাজার টাকা এটি হচ্ছে মূলধন আর আর মানে হচ্ছে রেট রেট হচ্ছে এখানে কত পার্সেন্ট সেটাকে বোঝায় এখানে দেওয়া আছে শতকরা ছয় শতকরা ছয় মানে ছয় পার্সেন্ট আর ছয় পার্সেন্টকে যদি আমরা ভেঙে লিখি তাহলে ছয় বাই একশো এটা লেখা যায় আর সময় হচ্ছে এন সময় হচ্ছে কত বছর এখানে চার বছরের সময়ের কথা বলা হচ্ছে তাহলে আমরা যদি মানগুলো বসায় দিই তাহলে এখানে পি এর মান হচ্ছে पी एर मान हम कत पचिस हज़ार से बसालम तपर एक छय बच्चे आर मान पावर हम चार अर्थात एन एर मान हम पावर माइनस पचिस हज़ार पचिस हज़ार तपर जदि ये इटे जो पचिस हज़ार पचिस हज़ार रखी और गुण ये जी एक नीचे एक आसे मन कर एकश जो लसागु कर नहीं तो कत একশো ছয় বাই একশো আচ্ছা হোল টু দি পাওয়ার কত হয় ফোর মাইনাস হচ্ছে পঁচিশ হাজার এবারে পঁচিশ হাজারের পঁচিশ হাজার এখানে যেহেতু মানে কোনো চিহ্ন নেই মানে হচ্ছে এটা গুণন চিহ্ন আছে এখানে তাহলে আমরা গুণ চিহ্ন দিলাম আর একশো ছয় বাই একশো এটা হবে চারবার যেহেতু হোল টু দি পাওয়ার ফোর তা আমরা এখানে চারবার লিখে দেখিয়েছি এক দুই তিন চার এবার আপনি যেটা করবেন প্রথমে একশো দিয়ে একশো ছয়কে গুণ করবেন হবে ওয়ান পয়েন্ট জিরো সিক্স এটা দিয়ে এটাকে গুণ করলে ওয়ান পয়েন্ট জিরো সিক্স তা ওয়ান পয়েন্ট জিরো সিক্স চারবার গুণ করে এর সাথে পঁচিশ হাজার যদি আপনি গুণন করেন তখন হবে একত্রিশ হাজার পাঁচশো একষট্টি দশমিক নয় দুই এখান থেকে মাইনাস পঁচিশ হাজার যেটা আছে এটা আমরা এখানে আবার নিয়ে আসলাম মাইনাস পঁচিশ হাজার এটা বিয়োগ করলে হবে এটা এই ক্যালকুলেশনটুকু আপনারা খাতা কলমে করে নেবেন উত্তর হবে এখানে খুব কঠিন কিছু না অঙ্কটা আমরা এখানে শুধু চক্রবৃদ্ধির সূত্রটি বসিয়েছি বসিয়ে আমরা সূত্রটির যেখানে যা আছে মানগুলি বসিয়েছি এখানে এসে শুধু একশো ছয় এটা চারবার কিভাবে হয়েছে এখানে হোল টু দি পাওয়ার ফোর এই যে ফোর আছে এই ফোরের জন্য এটাকে আমরা চারবার লিখেছি এতটুকুনি তারপরে একশো দিয়ে একশো ছয়কে যদি আপনি গুণ ভাগ করেন দেখবেন যে ওয়ান পয়েন্ট জিরো সিক্স হয় এটা চারবার গুণ করে এটার সাথে পঁচিশ হাজার গুণ করলে অটোমেটিক এটা চলে আসবে ক্যালকুলেটারে গুণ করলে আপনি দেখতে পাবেন তারপরে শেষে মাইনাস পঁচিশ হাজারে পঁচিশ হাজার আর এটা বিয়োগ করলে হবে এটা সুতরাং সঠিক উত্তর হচ্ছে এবারে পরের অঙ্কটিতে বলা হয়েছে একটি নল ১২ মিনিটে একটি খালি চৌবাচ্চা পূর্ণ করতে পারে এখানে দেখুন একটি নল ১২ মিনিটে একটি খালি চৌবাচ্চা পূর্ণ করতে পারে চৌবাচ্চাটি পূর্ণ করতে বারো মিনিট লাগে কিন্তু প্রতি মিনিটে কি পরিমাণ পানি ঢুকে ভিতরে সেটা কিন্তু বলে নাই অপর একটি নল প্রতি মিনিটে চৌবাচ্চা থেকে চোদ্দো লিটার পানি বের করে দেয় চৌবাচ্চাটি খালি থাকা অবস্থায় একসাথে খুলে দেওয়া হলে চৌবাচ্চাটি ছিয়ানব্বই মিনিটে পূর্ণ হয় চৌবাচ্চাটিতে কত লিটার পানি ধরে আমরা যদি অঙ্কটি এভাবে করি ধরি প্রথম নল দ্বারা প্রতি মিনিটে এক লিটার পানি প্রবেশ করে পূর্বেই বলেছিলাম বারো মিনিটে পানি চৌবাচ্চাটি পূর্ণ হয় কিন্তু কত লিটার পানি ঢুকে বারো মিনিটে বা প্রতি মিনিটে কত লিটার ঢুকে সেটা কিন্তু বলে না তাই আমরা ধরে নিচ্ছি প্রতি মিনিটে এক লিটার পানি প্রবেশ করে আর আমাদেরকে বলা হচ্ছে চৌবাচ্চাটিতে কত লিটার পানি ধরে ধরে নিলাম চৌবাচ্চাটিতে ওয়াই লিটার পানি ধরে আচ্ছা এবার আমরা যদি অঙ্কে আসি 
তাহলে দেখি প্রথম শর্তমতে y is equal to 12 x যেহেতু চৌবাচ্চাটিতে পানি ধরা হচ্ছে y লিটার আর এরা বলছে 12 মিনিটে চৌবাচ্চাটি পূর্ণ হয় আর আমরা ধরেছি x লিটার পানি ঢুকে প্রতি মিনিটে তাহলে 12 গুণ x y is equal to কি হবে অর্থাৎ চৌবাচ্চার যত লিটার পানি ধরে সেটা সমান হবে 12 গুণ x কেন 12 গুণ x কারণ 12 মিনিটে x লিটার করে পানি ঢুকলে হয় y লিটার যেহেতু চৌবাচ্চাটিতে পানি ধরে y লিটার আচ্ছা এটাকে আমরা এক নং সমীকরণ ধরে নিয়েছি দ্বিতীয়তে রয়েছে y is equal to অর্থাৎ চৌবাচ্চাটিতে কত লিটার পানি ধরে সো y লিটার এখন এখানে বলা হয়েছে যে অপর একটি নল প্রতি মিনিটে চৌবাচ্চা থেকে 14 লিটার পানি বের করে দেয় চৌবাচ্চাটি খালি থাকা অবস্থায় একসাথে খুলে দেওয়া হলে চৌবাচ্চাটি 96 মিনিটে পূর্ণ হয় কত মিনিটে পূর্ণ হয় 96 মিনিটে তাহলে মোট চৌবাচ্চাতে পানি হচ্ছে y লিটার এটি পূর্ণ হয় 96 মিনিটে তো প্রতি মিনিটে কত লিটার করে ঢুকে x লিটার করে ঢুকে এজন্য 96 গুণ x এরপর বলা হয়েছে যে 96 মিনিটে পূর্ণ হয় আবার বলা হয়েছে চৌবাচ্চাটি খালি থাকা অবস্থায় একসাথে খুলে দিলে প্রতি মিনিটে চৌবাচ্চা থেকে 14 লিটার পানি করে বের হয় তাহলে প্রতি মিনিট মানে কত মিনিটে বের হয় কত 96 মিনিটে কত লিটার করে বের হয় 14 লিটার করে বের হয় তাহলে অবশ্যই এটা থেকে এটা মাইনাস যাবে বিয়োগ যাবে এটাকে আমরা ধরে নিচ্ছি বিয়োগ করে ছিয়ানব্বই গুণ অঞ্চলতে এটাকে ধরে নিচ্ছি দুই নং সমীকরণ এবারে আমরা যদি অঙ্কটিতে আসি আমরা প্রথম শর্ত থেকে ওয়াইজি কুলটু কত পেয়েছি বারো এক্স বারো এক্স সমান ছিয়ানব্বই এক্স মাইনাস ছিয়ানব্বই ইন্টু চোদ্দো এবারে আমরা অঙ্কটিতে এইভাবে করতে পারি যেহেতু এটা এক্স আছে আমরা এক্সকে সমান চিহ্নের এই পাশে নিয়ে আসতে পারি হ্যাঁ তো টুয়েলভ এক্স মাইনাস নাইনটি সিক্স এক্স ইজিক্যাল টু নাইনটি সিক্স ইন্টু ফরটিন যেটা আমাদের রয়েছে এবার আমরা এখান থেকে ছিয়ানব্বই থেকে বারো গেলে এটা হয় চুরাশি মাইনাস চুরাশি এক্স ইজিক্যাল টু এখানে যা আছে তাই এখানে আর কিছু করলাম না এটা শুধু বিয়োগ করে এখানে অঙ্কের এই রাজারটা আসছে হ্যাঁ এবার আমরা এক্স একে এই পাশে রেখে দিই তাহলে সমান চিহ্নের এই পাশে যদি আমার চুরাশি চলে আসে তাহলে এটা কোন আসে এখানে আসলে কী হবে ভাগ হবে ভাগ করার পর আমরা যদি কাটাকাটি করি তাহলে আমাদের কাছে আসে হচ্ছে মান কত ষোলো এক্স ইজিক্যাল টু হয় ষোলো তাহলে পানি ধরে ওয়াই ইজিক্যাল টু টুয়েলভ এক্স যে আমরা এখানে এক্সের মানটা বের করতে পারছি কত ষোলো আর আমরা প্রথম সমীকরণে পেয়েছি ওয়াই ইজিক্যাল টু টুয়েলভ এক্স তাহলে ওয়াই ইজিক্যাল টু টুয়েলভ এক্সের জায়গায় হবে ষোলো তাহলে বারো গুণন ষোলো ইজিক্যাল টু একশো বিরানব্বই লিটার সঠিক উত্তর একশো বিরানব্বই লিটার পরের অঙ্কটি একেবারে সহজ একটি অঙ্ক এটা হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স ইজিক্যাল টু ফোর হলে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার ফোরের মান কত এটি এটি হচ্ছে এটি ছিল আমাদের এটির মান বের করতে বলছে এই অঙ্কটি আমরা এখানে লিখলাম তারপর আমরা এটাকে ভাগ করে নিয়েছি এক্স টু দি এক্স স্কোয়ার হোল স্কোয়ার মানে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার হোল স্কোয়ার মানে ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার ফোর এটাকে শুধু ভাগ করে নিয়েছি ভাগ করার ফলে দেখুন আমরা যদি এটাকে এই দৌড়ি তাহলে এ স্কোয়ার অর্থাৎ এক্স স্কোয়ারকে আমরা যদি এই দৌড়ি তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ারকে বি দৌড়লে বি স্কোয়ার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের সূত্রটা কি এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের দুইটা সূত্র রয়েছে আমরা লিখব এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এটি সূত্র যদি আমরা করি তাহলে হয় দুটো দু রকমে করা যায় এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার হুম এটা হচ্ছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি এটা হচ্ছে একটা এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার সূত্র এই এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার সূত্র আবার এভাবেও করা যায় এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার কি হবে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস টু এ বি অর্থাৎ আপনি যখন খেয়াল করে দেখুন যখন ভিতরে আপনি প্লাস দিচ্ছেন তখন বাইরে দিচ্ছেন মাইনাস ভিতরে যখন মাইনাস দিচ্ছেন তখন বাইরে দিচ্ছেন প্লাস তা আমরা প্রথমে ভিতরে প্লাস দিয়ে করি তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার তাহলে এর জায়গায় এক্স স্কোয়ারকে আমরা যদি এদরে নিছি এর জায়গায় এক্স স্কোয়ার হবে আর এই অংশটাকে যখন আমরা বি দরে নিছি বি এর জায়গায় হবে এটা তাহলে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস মাইনাসের মাইনাস টু এর সূত্রে টু এর জায়গায় এক্স স্কোয়ার বি এর জায়গায় আমরা বলছি ইতিমধ্যে ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার এবারে আমরা কি করতে পারি এবারে আমরা আবারও সূত্র করতে পারি কীরকম এবার আমরা এই অংশটাকে শুধু সূত্র করতে পারি এই এক্স স্কোয়ারকে এ দরে আর ওয়ান বাই এক্সকে বি দরে তাহলে কি হয় 
এবার আমরা মাইনাসের সূত্র দিয়ে করব এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার শুধু এতটুকুনের কাজ আমরা করতেছি এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার প্লাস যেহেতু ভিতরে মাইনাস এখানে মাইনাস তাই সূত্রের এখানে হয়েছে কি প্লাস এ মাইনাস হোল স্কোয়ার প্লাস টু এ বি হোল স্কোয়ার এবার আগের আমার যে মাইনাসের পরে যে অংশটুকু রয়েছে সেটা আমি এখানে লিখে দিলাম এই তো অঙ্কটা মোটামুটি একটা জায়গায় চলে আসছে এখন আমরা জানি এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স ইজ ইকাল টু ফোর তাহলে এই এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্সের মান কত ফোর ফোর হোল স্কোয়ার প্লাস টু আসলো কই থেকে এই টুয়ের টু তাহলে এই এক্স স্কোয়ার আর এই এক্স স্কোয়ারে কী হলো কাটাকাটি গেল তাহলে এখানে থাকলো কি টু তাহলে টু হোল ফোর হোল স্কোয়ার প্লাস টু আর এই হোল স্কোয়ারটা আসছে এখানে এই হোল স্কোয়ারটা আসছে এখানে মাইনাস এ এক্স স্কোয়ারে এ এক্স স্কোয়ারে কাটা থাকে কি টু এই টু আসছে এখানে এবার চার চারে কত ষোলো প্লাস দুইয়ের দুই হোল স্কোয়ার হোল স্কোয়ার মাইনাস টুয়ের টু এবার ষোলো আর দুই কত আঠারো হোল স্কোয়ারের হোল স্কোয়ার মাইনাস টুয়ের টু এবার আঠারো আঠারো গুণ করলে হবে তিনশো চব্বিশ মাইনাস দুই আর তিনশো চব্বিশ থেকে দুই গেলে তিনশো বাইশ এটি হচ্ছে আনসার পরের অঙ্কটি হচ্ছে একটি সমদিবাহু সমকুণী ত্রিভুজের সমকুণী বাহুদের দৈর্ঘ্য আঠারো সেন্টিমিটার হলে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত বর্গ সেন্টিমিটার হবে তাহলে এখানে কি দেওয়া আছে ভূমি দেওয়া আছে উচ্চতা দেওয়া আছে আমরা জানি ক্ষেত্রফল সমান হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা সরি এখানে আমরা ভুল লিখেছি এটি হবে উচ্চতা এটি হবে কি উচ্চতা হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা তাহলে আমার হাফ তো হাফ লিখলাম ভূমি আঠারো উচ্চত আঠারো সেন্টিমিটার তাহলে আমরা যদি এটা করি নয় দুগুণে কত আঠারো এবার আঠারো দেওয়া নয় রে গুণ করলে হয় একশো বাষট্টি বর্গ সেন্টিমিটার উত্তর হবে একশো বাষট্টি বর্গ সেন্টিমিটার এ ছিল প্রশ্ন সমাধানটি এতক্ষণ ধরে আপনারা যারা দেখছিলেন আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি যদি টিউটোরিয়ালটি ভালো লাগে প্লিজ লাইক করবেন কমেন্টস করবেন সাথে থাকবেন আসসালামু আলাইকুম